দর্শক স্বাগত এই সময় আমি ফখরুল আলম কাঞ্চন আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা এই অনুষ্ঠানে সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজ আলোচনা করব রাজনৈতিক হালচাল নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা তিনজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সাথে আলোচনা করতে শ্রীযুত উপস্থিত আছেন নাগরিক ঐক্যের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর জাহিদুর রহমান আছেন আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য জনাব আনোয়ার ইসলাম আনোয়ার এফসি এম এ এছাড়া আরও উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির মহাসচিব জনাব আব্দুল আউয়াল মামুন স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই ডক্টর জাহিদ আপনাকে দিয়ে শুরু করি একেবারে সহজ করে জানতে চাই কোথায় যাচ্ছে রাজনীতি আজকেই বিএনপির মহাসচিব বলেছেন যে গুগলিতে সরকার বোল্ড আউট হয়েছে কে ব্যাটসম্যান কে বোলার আর গুগলি আমরা জানি ক্রিকেটের বিশেষ ধরনের একটি বল যে বলটি ব্যাটসম্যানের পক্ষে অনেক ব্যাটসম্যানের পক্ষে খেলাই দ্রুহ কি গুগলি দিল যে তো বলা হচ্ছে বোল্ড আউট হলো ধন্যবাদ আপনাকে মানে দেশ কোথায় যাচ্ছে রাজনীতি কোথায় যাচ্ছে যাচ্ছে না আমার মনে হয় রাজনীতি চলে গেছে অলরেডি যে জায়গা যাওয়াটা ইনএভিটেবল ছিল মানে আমরা যারা আলোচনা করি আমাদের সোসাইটিতে একটা ধারণা আমি দেখি যে আমরা খুব বলার চেষ্টা করি যে না আমি খুব আশাবাদী হতে চাই দুই দলের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে তারা বসবেন তারা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করবেন দেশের সমস্যা দেশের মানুষকেই ঠিক করতে হবে মানে এগুলো আমরা জাস্ট কথার কথা বলি কেতাবি কথা না এগুলো অপ্রয়োজনীয় এবং এনফোর্সড অপটিমিজম আপনি গায়ের জোরে আশাবাদী হওয়ার চেষ্টা করছেন আশা নাই আপনি তারপর আশা দেখাতে হবে এবং এটা একটু সাম এক্সটেন্ট ইজ আ ফ্যাশন যে আপনি আমি খুব আশাবাদী মানুষ প্রথম থেকে বলে এসছি আমি কোনো আশা দেখি না একটা কনফ্রন্টেশনের দিকে দুটো দল যাচ্ছে দুটো দল না আমি র্যাদার মাঠের দল দেখছি র্যাদার আমি বলবো বাংলাদেশে এই মুহূর্তে গণতন্ত্রকামী মানুষ এবং ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে গণতন্ত্র ধ্বংস করে থাকা মানুষদের অল্প কিছু মানুষের একটা সংঘাত তৈরি হচ্ছে তো সেই জায়গায় অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আপনি পাল্টা পাল্টি সমাবেশ করছেন দেখাচ্ছিলেন আমেরিকান মন্ত্রীরা এসে প্রশংসা করলেন দেড় কিলোমিটারের মধ্যে এটা হবে হয়েছে হবে না তারপর সমস্যা হবে না কিন্তু ওনারা চলে যাওয়ার পরই প্রথম যে পদযাত্রা হলো সেটাও সারা দেশে ওয়াইড স্প্রেড সংঘাত হয়েছে তারপরে বিএনপির যে অবস্থান কর্মসূচি এবং অন্য বিরোধী দলরা যে অবস্থান কর্মসূচি যেমন ধরুন গণতন্ত্র মঞ্চ একটা পয়েন্টে গিয়েছিল অনেক জনসংখ্যা না তো অনেক লোকজন না তো আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন জনকে এর মধ্যে বিশেষ করে একজন কেন্দ্রীয় নেতা আমাদের দলগুলোর মধ্যে একটা ভাষানী অনুসারী পরিষদ তার প্রেসিডেন্টকে আমার দল নাগরিক ঐক্যের কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সো গুগলির জায়গাটায় আসি ইনফ্যাক্ট এটাই হচ্ছে আসলে মূল বিষয় মানে বিএনপি বা সম্মিলিত বিরোধী দল এই মুহূর্তে কী চেষ্টা করছে তারা চেষ্টা করছে বিশ্ববাসীর সামনে এটা দেখানোর যে আমরা যাই করছি না কেন আমাদের শান্তিপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে সরকার বাধা দিচ্ছে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আপনাকে আমাদের দেশে শনিবার যা যা ঘটলো সেটি নিয়ে আল জাজিরা যে রিপোর্ট করেছে রিপোর্টের কথা বলছে অনেক আলোচনা করছে সেটি না রিপোর্টে ক্লিয়ারলি ওখানকার রিপোর্টার বলছেন যে আমরা মাঠে পুলিশের অক্সিলারি ফোর্স হিসেবে আওয়ামী লীগের লোকজনকে দেখছি হাতে ধারালো অস্ত্র এবং লাঠি সহ এবং যোগ করছেন যেটা ইনএভিটেবল ছিল এরকম ঘোষণা দীর্ঘদিন থেকে তারা দিচ্ছিলেন সো আমরা যদি শনিবারে যে পরিমাণ ভিডিও ফুটেজ আমাদের সামনে আছে ইটস ভেরি অবভিয়াস যে তারা কি করছে না করছে বিভিন্ন চ্যানেল পুলিশের পাশাপাশি তারা করছে একটি রাজনৈতিক দল যদি সড়ক মহাসড়ক অবরোধের মতন কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেখানে আরেকটি রাজনৈতিক দল যিনি সরকারে আছেন সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করাটা কি আপনি আপনি কেন অন্য চোখে দেখছেন মানে এটাই হলো মূল জায়গা ইনফ্যাক্ট আমাদের দেশে এটা নিয়ে এই এই দাবিটা সরকারের জায়গা থেকে এটা খুব এখন তুচ্ছ না দলের সাধারণ সম্পাদক এখন খুব ক্লিয়ারলি ঘোষণা করছেন ওনারা এই উদ্দেশ্যে থাকছেন দেখুন আমরা তো আসলে বাংলাদেশ তো আসলে একটা স্টেট না এটা একটা রিপাবলিক না এটা একটা সাম্রাজ্য মধ্যযুগীয় তাই এই কথাগুলো বলা হয় শুধুমাত্র এই কথাগুলোর জন্য এই আওয়ামী লীগের লোকজনকে কোর্টে সু করার কথা আছে সুও মোটো করা যায় ডেকে আনবেন আপনাকে এই দায়িত্ব কে দিয়েছে একটা স্টেট চলবে কিন্তু আইনের মাধ্যমে আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই যারা হিরো আলমকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল একবার উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিকৃত করে গান ওনাকে মুচলেকা টুচলেকা দেওয়ানো হয়েছে হিরো আলম আরও ভয়ঙ্কর কথা বলেছে তাকে আরও অনেক রেসিস্ট আক্রমণ করেছে কিন্তু এই যে আপনি মুচলেকা দেওয়ালেন ডেকে নিয়ে গেলেন বাংলাদেশে 
তাত্ত্বিকভাবে যদি বলি কেউ যদি বলে যেটা ভালো কাজ কেউ যদি বলে ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট কারণ বাংলাদেশে কোনো আইন পারমিট করে না যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিকৃত করে গাইলে একটা সেটা অপরাধ এবং সেই অপরাধের জন্য আপনি কাউকে ধরতে পারেন আপনি যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিকৃত করে গাওয়ার জন্য কাউকে ধরতে চান আগে একটা আইন বানাবেন আইন বানানোর পর তারপর আপনি তাকে সেই আইনের মাধ্যমে আপনি তার বিরুদ্ধে যদি ওই আইন ঠিক আছে কিনা আমরা তর্ক করব আইন বানালেই হয় না কিন্তু আইন ছাড়া আপনি ধরতে পারেন না তো ঠিক এই কথাটা বলছি আওয়ামী লীগকে এই রেসপন্সিবিলিটি কোন আইন কোন মানে সংবিধানের ধারা দিয়েছে কোথাও নাই আমি অবাক হয়ে যাই আমার সাথে টক শোতে বসে আওয়ামী লীগের আইনজীবী এবং আইন প্রণেতা তথাকথিত আমি সেটা তথাকথিতই বলি এমপি এবং আইনজীবী বসে এই এই দাবি করছেন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি আপনি আমাকে একটু জানান বোঝান কিভাবে এটা হতে পারে সাথে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা লাঠি সোটা নিয়ে নেমে যাচ্ছে কেন না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এন টিভির সকল দর্শক যারা রাজ্যে গিয়ে প্রোগ্রাম দেখছেন তো তার আগে উনাকে আমার প্রশ্ন তো করতে ইচ্ছে করছে জি যে একটা গণতান্ত্রিক সরকারকে কিভাবে ওরা ক্ষমতাচ্যুত করতে চাই একটা সাংবিধানিক সরকারকে কিভাবে তারা গদিচ্যুত করতে চাই পতা করতে বলে কিভাবে এটা একতরফা দাবি দিয়ে রাস্তায় নামে কিভাবে কোথায় দাবি তো কোন সংবিধান পারমিট করছে একটা নির্বাচিত সরকারকে তারা ক্ষমতাচ্যুত করবে বিরোধী দলে যারা এবং তাদেরকে রাস্তাঘাটে রাস্তাঘাটে দিয়েছে যে আমার 37 সংবিধান কি বলে কি বলে সংবিধান বলে জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে না সেটা তো পুলিশ করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যতটুকু করার তত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মানে করবে এখন যারা একটা গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতা চুক্ত করতে চাই সেই সরকার তো আকাশ থেকে ভেসে আসে নাই বাংলাদেশের মাটিতে তার জন্ম আজ থেকে 70 বছর আগে যে দলটির এবং এ দেশের মাটি এবং মানুষের জন্য রাজনীতি করতে 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 আজকে এ অবস্থায় আমরা এসেছি এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কিন্তু আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন তিনি তার এই দীর্ঘ জীবনে যে দলটি আজকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গেছে সেই দলকে তারা কিভাবে চাই যে ক্ষমতাচ্যুত করতে তাহলে ওরা রাস্তায় বসে আসফালন করবে অগণতান্ত্রিক শক্তি তারা অগতান্ত্রিক আচরণ করবে আর একটা গণতান্ত্রিক দল আপনি তারা তাদেরকে বসে বসে অগণতান্ত্রিক আচরণ বলছেন সবকটাই অগণতান্ত্রিক কেন আমার তো এই সাংবিধানিক সংবিধানের অধিকার যে আমি আপনি যেই যেই আর্টিকেল 37 উল্লেখ করলেন আমি বলছি সেটাই তো উল্লেখ করা আছে যে মিটিং মিছিল করতে পারবো আমার মত প্রকাশ করা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রকাশ করা আর একটা নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এক জিনিস না এক জিনিস না তারা আমিও তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতাম যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একটা নির্দলীয় মানে নিরপেক্ষ বা একটা পার্টিসিপেটরি একটা ইলেকশন চাইবে সেই চাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমিও আছি তাদের সাথে জি কিন্তু এইটা চাইতে গিয়ে একটা নির্বাচিত সরকারকে তারা ক্ষমতাচ্যুত করবে তাদের এক দফা লাগবে তো তার সাথে আমরা যারা গণতান্ত্রিক দল মনে করি মনে করি কেন আমাদের যে দল আওয়ামী আমরা কি বসে থাকবো ঘরে রাস্তায় যে অগণতান্ত্রিক শক্তি অগণতান্ত্রিক আচরণ করে গাড়িতে আগুন লাগায় পেট্রোল বোমা মারে মানুষকে জ্বালা পোড়া করে গাছ কেটে ফেলে রেল লাইন উপরে ফেলে তাদেরকে এই আসফালন করতে আমরা দিব এটা তো দেওয়া উচিত না অগণতান্ত্রিক শক্তির সাথে আমি মনে করি আরো ডাবল অগণতান্ত্রিক আচরণ করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে এটা আমার আমার কথা যেটুকু রিয়ালাইজেশন হয়েছে একজন কর্মী হিসাবে তার তাদের আসফালন আমরা একাত্তর সালের পর থেকে দেখে এসেছি আমরা আমরা তারা কিরকম আসফালন ক্লিয়ার যে আপনি যাবত যা ঘটেছে অর্থাৎ শনিবার যে সংঘাত সংঘর্ষ ঘটেছে সেটি আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এটি আপনার আরো বেশি করে করা উচিত কিন্তু প্রথমে আমি বলেছি যে তারা একটা সুন্দর পার্টিসিপেশনের অংশ গ্রহণমূলক নির্বাচন তারা কিন্তু চাইছে সেই পর্যন্ত আমিও আছিলাম তাদের সাথে যে না এটা চাইতে পারে এবং এটা হওয়া উচিত মানে তারপরে আমার দলও চাই 
তারপরে আপনি কিন্তু তারা একটা গণতান্ত্রিক দল একটা নির্বাচিত সরকারকে তারা ক্ষমতাচ্যুত করতে চায় যে কারণে রাজপথে নেমে রাজপথে নেমে তারা এই যে লাঠি সোটা নিয়া যে অগণতান্ত্রিক আচরণ এই যে মানুষের জানমালের মানে নিরাপত্তা নাই যেখানে সেখানে আমরাও একটা রাজনৈতিক দল আমরাও কি রাজপথ ছেড়ে দেব নিশ্চয়ই না আমি আমি আসব এটা তো আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে না আমরা যে গণতান্ত্রিক আচরণ যে করতে পারি শুক্রবারে বাংলাদেশে মোট মনে হয় ছত্রিশ থেকে সাঁত্রিশটা রাজনৈতিক দল তারা নিজ নিজ জায়গাতে তারা তাদের প্রোগ্রাম করেছে কই কোথাও তো কোনো গন্ডগোল হয় নাই বা বর্তমান যে ডিএমপি পুলিশ তাদের সবা কি শুক্রবারে আহ্বান করেছে সবাই কিন্তু ছুটির দিনে প্রোগ্রাম করেছে এবং সে প্রত্যেককে কিন্তু নিরাপত্তা দিয়েছে পুলিশ তার জন্য তো তাদেরকে কোনো ধন্যবাদ দিলেন না যে এই গণতান্ত্রিক সরকার তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার পালন করতে গিয়েছে এবং করেছে কিন্তু তারপরের দিন আপনি রাজপথে রাস্তা ঢাকায় ঢুকবে সেই রাস্তা ব্লক করে দিয়ে আপনি লাঠি সোটা নিয়ে আপনি বাহাদুরি করেন আমার মনে হয় যে আমি আপনার আপনার বক্তৃতা একদম বক্তব্য একদম ক্লিয়ার আমি একটু শুনে আসি জনাব আব্দুল আওয়াল মামুন আপনার কাছ থেকে যায় যেটি আনোয়ার ইসলাম আনোয়ার বল বলছিলেন যে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করা এটি কোন গণতন্ত্রের ভাষা ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে দেখছেন এবং আমার প্যানেলিস্ট বিশেষ করে কাঞ্চন ভাই আপনাকে আমি আনোয়ার ভাইয়ের কথা শুনছিলাম জাহিদের কথা শুনছিলাম দুজনই চমৎকার বলেন আমি আনোয়ার ভাইয়ের কাছ থেকে যে কথাগুলো শুনেছি সে কথাগুলো একটু আমার মতো করে বলতে চাই সেটি হচ্ছে উনি বলেছেন যে অগণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করবে বিরোধী দল আমরা কি ঘরে বসে থাকব অবশ্যই বসে থাকবেন আপনারা এত বড় ফোর্স এবং আপনারা যে ঘরে বসে থাকেন না এটার প্রমাণ আপনারা দিয়েছেন এবং কি কি নিয়ে আপনারা মাঠে যান সেটাও আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি খবরে দেখেছি এখানে দুইটা বিষয় খুব স্পষ্ট একটা হচ্ছে ওনারা যান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে অথবা পিছিয়ে পিছিয়ে নিজেদেরকে যথেষ্ট সেফ রেখে তারপরে যায় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এখানে দুইটা বিষয় খুব ক্লিয়ার একটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর তাহলে আপনার পুরোপুরি আস্থা আস্থা নাই মানে দে আর নট ক্যাপাবল অ্যানাফ টু হ্যান্ডেল দিস থিংস সুতরাং আমি অক্সিজেনের ফোর্স হিসেবে মাঠে যাচ্ছি আমিও একটা লাঠিয়াল হিসেবে ভূমিকা রাখব ওদের অক্সিজেনের ফোর্স হিসেবে আমরা আমাদের কাজ করছি আচ্ছা তাহলে আপনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে কেন আপনি যদি করতেন আপনারা যে গণতন্ত্র কামি সেটাই তো আমরা মানছি না আচ্ছা না মানলে এটা আপনাদের ব্যাপার দর্শকরা ভালো বিচার করবে কারণ যখন আমি আনোয়ার ভাইকে একটু বলি আমাদের তো পলিটিক্যাল কলিগ থাকে কোড আন কোড আমি বলছি যে আওয়ামী লীগের একজন উচ্চ পর্যায়ের নেতা এরকম বলে মানে টেবিল টকে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমরা সরকার গঠন করেছি বলার পরে উনি পিক করে একটা হেসে দিয়েছেন কারণ গত নির্বাচনটা কি হয়েছে এটা আমার মনে হয় আমাদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি জানা আওয়ামী লীগ কারণ ওনারাই সব ম্যাকানিজম করেছে সুতরাং এই নির্বাচন কতটুকু গণতান্ত্রিক হয়েছে আমি সেটা বলতে চাই না স্পষ্ট করে জাতির কাছকে আজকের এই সময়ে এসে আমার মনে হয় কোনো ব্যাখ্যার দাবি রাখে না গত আঠারো নির্বাচন চোদ্দ নির্বাচন কি হয়েছে আমার মনে হয় জনগণের কাছে খুবই স্পষ্ট আজকে আপনি খেয়াল করবেন যখন বিরোধী দল কোনো অনুষ্ঠান করে অথবা কোনো সভা করে মিছিল করে আপনি দেখবেন অনেকগুলো সাধারণ মানুষ পার্টিসিপেট করছে সাংবাদিকরা ধরে আছে তারা পার হয়ে চলে যাচ্ছে দেয়াল টপকিয়ে চলে যাচ্ছে ওখানে বলা হচ্ছে আপনাদের কি করা হয়েছে ওনারা বলেছেন যে আমাদেরকে ভাড়া করা হয়েছে এখন বিকাশ সেবাই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন ডাক্তার জাহিদ আপনার কাছে যাই আমি নিশ্চয়ই মামুন ভাই কিছু সময় দিব একটু শুনে আসি তারপরে আসি আপনার কাছে আসবো আমি ডাক্তার জাহিদ আনোয়ার ভাই যেটা বলছেন আপনি নিশ্চয়ই বলবেন 
তার পাশাপাশি যদি আমি ছোট্ট করে একটু আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে এক দফার আন্দোলনের কথা বলছে বিরোধী দল কিন্তু আসলে কি এক দফার আন্দোলন হচ্ছে আমি যদি এটাকে এভাবে বলি যে ঠিক আন্দোলন যে শব্দটা সেই শব্দটার কি বা কার্যকারিতা আছে আমরা কিছু কর্মসূচি পালন করতে দেখছি বিরোধী দলকে ঠিক আন্দোলন কি হচ্ছে ধন্যবাদ আমি পয়েন্টে আসব আনোয়ার ভাইয়ের কয়েকটা ব্যাপার একটু উনি একটা জায়গায় বলছেন অগণতান্ত্রিক আমি লিখে রেখেছি উনি এটা বলেছেন অগণতান্ত্রিক শক্তির সাথে ডাবল অগণতান্ত্রিক আচরণ করতে হবে ওনারা এটা করবেন ডাবল করবেন বাদ কি বাদ বল না বাদ কি বাদ আমি একটু একটা জায়গায় আসি এই বয়ানটা কিসের বয়ান জানেন ক্রস ফায়ারের বয়ান আমাদের সমাজে কিছু মানুষকে সংখ্যাটা বলি ওনাদের সময় সাতাশশো মানুষকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে আমরা যেটাকে সহজে ক্রস ফায়ার বলে বলি ওটার বয়ানটা কি এই লোক যেন কাঞ্চন এতগুলো খুনের মামলার আসামি এতগুলো মাদক মামলা আছে ওকে খুন করে ফেলো তার মানে আপনি যেহেতু অন্যায় করছেন আপনার সাথে আমি একটা অন্যায় করতে পারি কিন্তু ক্রস ফায়ার তো শুরু হয়েছিল আরো আগে 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 একই কথা তখন একই বয়ান ছিল হ্যাঁ বিএনপি পাপ শুরু করেছে আচ্ছা আমি মেলাচ্ছি মেলানো আমি কেন মেলাচ্ছি আমি কেন মেলাচ্ছি সেটা বলি ধরুন আমরা ধরুন না ধরুন আমরা গণতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক আচরণ করছি এবং উনি যেটা বললেন হি ইজ রাইট যে ওনার যদি মনে হয় আর্টিকেল থার্টি সেভেনে শর্ত সাপেক্ষে ওনার মনে হচ্ছে এই শর্ত উনি দেবেন না কথার কথা এ তারপর আমরা করতে গেছি ধরে নিলাম ওই পয়েন্টের জবাব কিন্তু উনি দেন নাই ক্লিয়ারলি আপনি বারবার জিজ্ঞেস করার পরও যদি রাষ্ট্র কোনো কারণে সমস্যা বোধ করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী আছে বাহিনীর বিভিন্ন লেভেল আছে ব্রাজিলে এই গ্লাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বলসোনারো সমর্থকরা ট্রাম্পের মতো ওদের পার্লামেন্ট টার্লামেন্ট অ্যাটাক করেছিল সামলাতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত মিলিটারি এসে সামলেছে ইলেকশনে তো লুলা ডাস সিলভা জিতেছিল লুলা কি বলছিল আপনারা আপনাদের লাঠি সোটা নিয়ে এদেরকে ঠেকান ওনার সমর্থক বেশি তো উনি নির্বাচনে জিতেছেন ওনার সমর্থকদের কি উনি নামিয়েছিলেন না মানে শেষ পর্যন্ত মিলিটারি কিন্তু কন্ট্রোল করেছে পয়েন্টের জায়গা ওটা এটুকু যদি না বুঝি আমরা আসলে স্টেট বুঝি না এবং স্টেট বুঝি না বলেই ভাইয়া বলছেন যে পুলিশকে ধন্যবাদ আমি পুলিশকে ধন্যবাদ কেন দেব ওকে আমি টাকা পয়সা দিয়ে পালি পুষি ঘুষও দেই তাকে আমাদের সরকারের যে অপারেটিং কস্ট ইন জেনারেল আমাদের মানে বাজেটে তো দুটো অংশ একটা অংশ হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট বাজেট আর একটা হচ্ছে অপারেশন বাজেট সাড়ে সাত লাখ কোটি টাকা সাড়ে পাঁচ লাখ কোটি টাকা আমরা খরচ করি এটা হলো বই মানে দেখা যায় এর ভেতরে অনেক হিডেন বিষয় আছে একটা সরকার পোষার জন্য ওনাকে রাখা হয়েছে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমি প্রায় সরকারি দলে শুধু পুলিশ না আমরা ভালো করি এটা সম প্রশংসা করেন না কেন না করবো না তো আপনি দায়িত্ব পালন করবেন এটাই এক্সপেক্টেড এবং আপনার সমস্যা হলে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সমস্যা হয়েছে তো পুলিশ কিভাবে গয়শ্বরচন্দ্র রায়কে পিটিয়েছে অন ক্যামেরা আমরা দেখিনি গয়শ্বরচন্দ্র রায়কে অ্যাটাক করছিলেন আমরা তো এটাগুলো দেখলাম চোখের সামনে কিন্তু সেই জন্য তো আবার নিয়ে তাকে অনেক সোনার সোনার থেকে ভেজিটেবল এনে জুতা জুতা দানের গল্প আছে এবং সেই ছবি এই যে আবারও প্রশ্ন আসলো সেই ছবি উনি রেকর্ড করলেন এবং ছেড়ে দিলেন মানে এই স্টেট আইন দিয়ে চলছে না আসলে এটাই বলছি বারবার যে একটা রিপাবলিক হওয়ার শর্ত হচ্ছে ওটা আইন দিয়ে চলবে এখন আপনি বেআইনি যা যা এই যে আপনি শক্তি প্রদর্শন করছেন আপনি মনে করছেন ও গণতান্ত্রিক করছে আমি দ্বিগুণ করব আমার যেহেতু শক্তি আছে হ্যাঁ আপনার আছে ধরে নিলাম এটা তো আসলে স্টেট একটা রিপাবলিকের লক্ষণ না এটা একটা মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য চর দখল দুই দল আসলো আপনি একদল যদি এটা করতে আসে আরেক দল মনে করছে আমার শক্তি বেশি আছে আমি এটা করব। এখন যে মূল জায়গাটা আপনি বলছেন যে আন্দোলন হচ্ছে কিনা আমি একটা জায়গায় এটা একটু ক্লিয়ার করতে চাই বিরোধীদের যে আন্দোলন এক দফার আন্দোলন এখন মানে বারবার বলছি এটা দল না মানে বাংলাদেশে জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার আমি সাধারণ মানুষজনের উদ্দেশ্যে বলতেও চাই আমি অনেক পত্র পত্রিকায় দেখছি যে জনগণের দুর্ভোগ দুর্ভোগ লিখছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যদি একটা ওয়ান পার্টি স্টেট না হয় তাহলে একটা মাল্টি পার্টি যদি স্টেট হয় আপনি নাগরিক হয়ে ওঠেন প্রথম শর্ত এটা এটা দিয়ে বোঝা যায় আপনি নাগরিক যে আপনি আপনার যিনি ক্ষমতায় আছে তাকে চুজ করতে পারেন রাজা বাদ সারা থেকে যায় আপনার হাতে ক্ষমতা নেই সো যতদিন ওই ক্ষমতা রেস্টোর্ড না হচ্ছে এটাকে আপনি একটা রিপাবলিক বলতে পারেন না সুতরাং এই আন্দোলনটা এক দফার আন্দোলন জনগণের আন্দোলন আপনি এখন যে যে কর্মসূচি দেখছেন এটা আপনার কাছে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট সেই অর্থে আন্দোলন বলে মনে হচ্ছে না আমি আপনার সাথে খুব দ্বিমত করছি তাও না কিন্তু একটা আন্দোলন মোমেন্টামে পৌঁছার জন্য যা জাস্ট কিছু স্টেপ তো প্রয়োজন এবং নিশ্চিতভাবেই এই মুহূর্তে আন্দোলন বিএনপি লিড করছে আমাদের সাথেও যুগপদ আন্দোলন চলছে আমি মানে বিশ্বাস করে আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন যেটাকে আপনি আন্দোলন বলে দেখতে চান সেরকম আন্দোলন হবে আমার মনে হয় সেই অপেক্ষা থাকি আমি তার আগে একটু শুনে আসি জনাব আনোয়ার ইসলাম আনোয়
যদি গয়েশ্বরের কথা বলি আমানুল্লাহ আমানের কথা বলি কি এমন অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে রাস্তায় এত মানে প্রবীণ নেতাকে রাস্তায় ফেলে মানে মানে পিটানের দরকার হলো गणतानिक अवस्था बिराज कर दायित्व बृहि दल दायित्व नहीं गणतंत्र के प्रतिष्ठित कर আমি যদি দুই হাজার চোদ্দতে যাই আর এর আগে নাই বা গেলাম দুই হাজার এক সালে জোট সরকার কি করেছে এগুলো জাহিদ ভাইয়েরা তো ওগুলোতে যাবে না তা ওনারা পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত যে ওরা মহাকাশ নিয়ে আলোচনা করে লেভেল নিচের লেভেলে কোনো তাদের চিন্তাধারা নাই যে কারণে সাধারণ মানুষের সমর্থনও তারা পায় না তাহলে এত বেশি বিষয় নিয়ে ওরা চিন্তা করে গণতন্ত্র মঞ্চ বিশেষ করে সাধারণ জনগণ ধারে কাছে যেতে পারে না সমর্থনও পায় না এরা कारचुपी तक उदाहरण दीजिए साले चौदह साले की चौदह साले क्यों आसे ना निर्वाचने तरह जो कई भोट हो पांचा सीटी निर्वाचने सब गो बनपी पास कर घटना घटल तत्व सरकार दावी करोटे निर्वाचने आसें तर उद्देश्य कि तरा भोटे पार्टिसिपेट कर क्षमत जाए यह उद्देश्य बनपी नाई कारण तरह क्षमत ही तो नाई তাদের তো নেতাও নাই তারা মাঝি হীন নৌকার মতো ভাসছে বাংলাদেশে এবং ডিস্টার্ব দিচ্ছে এখন এখন যেটা ডিস্টার্ব দেওয়া শুরু করেছে বাংলাদেশের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে যেভাবে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে রাস্তাতে নেমে তারা অগণতান্ত্রিক আচরণ করে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তারা ক্রিয়েট করছে যেখানে আমার অর্থনৈতিক অবস্থাটা আরো নিচের দিকে যাচ্ছে এটা তো ঠিক না এটা তো করতে দেওয়া যাবে না আপনি রাস্তায় নেমে এখন আমার কথা হলো অগণতান্ত্রিক আচরণ বলছেন কেন কেন বলা হবে না তারা এটা কি গণতান্ত্রিক আচরণ করছে তাদের চাওয়াটাই তো কোনো গণতান্ত্রিক না তাদের চাওয়াটা তো এটা এই পথে তো চাওয়ার কিছু নেই তার কারণ আমার সংবিধান যেখানে আছে আমার সংবিধান যদি আমার বর্তমান সরকার যদি সত্যি সত্যি ওরা পার্টিসিপেট করে নির্বাচনে তারপর তো বোঝা যাবে যে ভোট কারচুপি হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা তো চোদ্দ এবং তারা আসেই নাই धार कर लो डर कमाल होसेन एकदि थे लंडने आशीर्वाद कथा बार्ता दिखे आसे एक आसने तीन टे चार कैंडिडेट दिए तीन जन भरे जो एक जन के रख से ओ तीन जन आउलिंग समर्थन कर अनफर्चुनेटलि और फर्चुनेटलि सबकिछ फेभारे इस आउलिगर एवं निवाचने तो आप घुरे कैंडिडेट तो देखे बीएनपिर को टिक्की नहीं जतियों निर्वाचन पार्टिसिपेट कर 
দলের আমার মনে হয় 23 একটু আছে ছিল না তাদের 18 থেকে 23 আছে নো তাদের ওটা ছিল না 18 সালে তাহলে আমার কথা হলো যে সাংবিধানিক ভাবে সারা পৃথিবীতে সভ্য দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেভাবে নির্বাচন হয় তুমি বাংলাদেশও সেভাবে কেন আমরা করব না আজকে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ভাবে একটা উন্নয়নশীল দেশে আমরা নিয়ে গেছি এখন তাদের কথা হলো যে নো আমাদেরকে এবারেই ক্ষমতা দিতে হবে আর সময় দেওয়া যাবে না আর বাইরে থাকা যাবে না যেভাবেই হোক আমাকে ক্ষমতায় যেতে হবে এই যে যেভাবেই হোক ক্ষমতায় যেতে হবে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে গেছে ক্ষমতা যাওয়ার জন্য তো যদি আমি চেষ্টা করি আমি পাগল হই এটা তো কোনো অপরাধ না তাই বলে ওই যে আমি তো ক্ষমতায় যেতে চাইবই আপনাকে তো সেটাও গণতান্ত্রিক ভাবে আচরণ করে তো যেতে হবে আপনাকে ভোটে পার্টিসিপেট করতে হবে আপনি তারপরে যদি না করে ডেফিনেটলি তখন আপনি বলবেন যে আমাকে এই জিনিসগুলো করা হয়নি এখন বিচ্ছিন্ন কিছু নির্বাচন হচ্ছে আমি দেখেছি যেখানে বিএনপি কোনো পার্টিসিপেট করছে না নির্বাচন খুব স্বাভাবিক কারণে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছে মানুষ যেখানে তো প্রতিদ্বন্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই তাহলে এই ভোটে নির্বাচনে কি হবে সেটা কি নিয়ে তারা সেজন্য অবস্থা এমন হচ্ছে যে নেত্রকোনা না না নিশ্চয়ই নেত্রকোনায় আপনার কোনো আমি ধরে নেই বিএনপি গেল না उदाहरण जीवाचन साथ যতই অর্ড সিচুয়েশনে থাকুক ওনাদের ভয়েসের কারণে শব্দের কিছু ব্যঞ্জনার কারণে এত বেশি ডমিনেট করে যে মনে হয় যে ওইটাই মনে হয় সত্য আমরা দেখেছি বাংলাদেশের এই গত পঞ্চাশ একান্ন বছরে একশো সত্তর দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে হরতাল কলা যে পার্টি সেটার নাম হচ্ছে আওয়ামী লীগ উনি যখন আবার দুই হাজার তেইশে এসে অল্প কিছু সময় অবস্থান কর্মসূচিকে অগণতান্ত্রিক দাবি করেন এটা আমি জানি না দর্শকরা কিভাবে নেবেন আমার হাসিও পায় না কান্নাও পায় না আমার এটা মানে কোয়েশ্চেন মার্ক এক্সক্লেমেটরি সবগুলো একসাথে আসে এরপরে ওনারা বলছেন যে ওনারা উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে গেছেন ওনারা দেশটাকে একটা বিশাল অবস্থান করে দেশে তো উন্নয়ন হয়েছে অবশ্যই হয়েছে আমি অ্যাগ্রি করি কিন্তু এটাও ঠিক দেশে অর্থনীতির কি ত্রাহি অবস্থা এটা আওয়ামী লীগ ভালো জানে আমাদের চেয়ে কারণ ওনারা স্ট্রাগল করছে বেশি এতই যদি জনপ্রিয় হয় আওয়ামী আওয়ামী লীগ ঢাকা সত্র আসনটা যদি আমরা একটু দেখি এগারো পার্সেন্ট ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে যায় সাতাইশ হাজার ভোট পায় একজন এমপি বিরোধী দলকে ওখানে বা অংশগ্রহণ করছে কি হিরো আলম মানে আওয়ামী লীগের এন্ট্রিতে এখন হিরো আলম আর নাই তো প্রার্থী কোন দল থেকে যাচ্ছে না আওয়ামী লীগ নিজেকে কোন অবস্থানে নিয়ে এসেছে এটা আওয়ামী লীগ ভালো বলতে পারে এই জন্য যেটা বলি আমি কনফ্লিক্টের আলোচনা আসলে বেশি যেতে চাই না কারণ আমরা গত একান্ন বছরের সাথে কনফ্লিক্ট দেখছি এখন যারা আমরা নতুন প্রজন্মের রাজনীতি বিদ্রা বা রাজনীতি করতে এসছি কর্মীরা আসছি আমরা যেটা চাই আমার যে সন্তানটা আসছে তার জন্য আমার একটা দেশ দিয়ে যেতে হবে যে দেশটাতে শুধু কথার ফুল জুড়ে নয় উন্নয়ন আছে এক্সাক্টলি তারপরে কি বলবো যে অর্থনীতি আরো উন্নতি হচ্ছে এরকম একটি দেশ তো আপনি আপনি জানেন যে আমি একটা সময় বিদেশে কাটিয়েছি আমি এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করে বড় হয় একজন মানুষ আমি একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে পেরেছি বলে মনে হয় কারণ যেহেতু একটু রাজনৈতিক সচেতন মানুষ আমরা বাইরে কি দেখেছি সেটি হচ্ছে একটা বাচ্চা স্কুলে তাকে শেখাচ্ছে যে যত্রত্র থুতু ফেলা যাবে না এটা হাইজেনিক না মানে ফুড অ্যান্ড হাইজেন শেখানো হচ্ছে না সে ঠিক আছে না আমি যেটা বলছি আমি জাস্ট জি কয়েকটা লাইনে শেষ করছি আমি বলছি যে আমাদের দেশটা উন্নয়নশীল হয়েছে মানে আপনার হাতের একটা হাত যদি লম্বা হয়ে যায় আপনি কি বলবেন এটা সুন্দর বডি অবশ্যই বলবেন না 
আমাকে একটা সাস্টেইনেবল একটা দেশ যদি আমি ট্যাক্সি উন্নয়ন যেটাকে বলি এটা এজ এ হোল আমাকে ডেভেলপ করতে হবে এখানে গণতন্ত্রের একটি প্রাতিষ্ঠানিকতা লাগবে এখানে অর্থনীতির একটা ব্যালেন্স লাগবে এখানে অধিকারের একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে এখানে কোনো অর্থের ভিত্তিতে আনোয়ার ভাই আওয়ামী লীগ করে এই জন্য ওনাকে স্পেশাল প্রসিডারেশনে নেওয়া হবে জাহিদ ভাইকে গুম করে ফেলা হবে এরকম পরিবেশ তো কোনোদিন কাম্য না বর্তমানে সোসাইটিতে আসি আমরা চাই যে আর কনফ্লিক্ট নয় আমরা একটা সুন্দর আগামীর জন্য আজকে থেকে কাজ শুরু করি ডক্টর জাহিদ অনেক কথা এসছে শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে মানে আমি জানি না আসাম হাও আপনিও খুব কনভিন্সড হয়ে গেছেন দেশে খুব উন্নয়ন হয়েছে মানে কিছু হলেই আপনি কিন্তু বলছেন এবং মাউন ভাইও স্বীকার করছে আমি দেশের উন্নয়ন টুন্নয়ন স্বীকার করি না কোনো একদিন ভাইয়া নিজে আসছি আপনি তো সেক্টরের মানুষ ভাইয়ের সাথে আমাকে একদিন ডাকেন শুধু এই উন্নয়ন হয়েছে কি হয় না সেটি একটা ছোট উদাহরণ দিই মানে উন্নয়নশীল দেশ হচ্ছে আসলে উন্নয়নশীল দেশ বলে কিছু নাই বাংলাদেশ যেটা করেছে সেটা হচ্ছে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করেছে ব্যাপারটা এই রকম করে আমরা কি হয়েছি আমরা মিডল ইনকাম গ্রুপ সেটা ইনকাম দেয় সেটা আলাদা হিসাব আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি টান্ট্রি এগুলো সরকার থেকে একেবারেই ভুল প্রোগ্রামে করা হয় আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের যোগ্যতা অর্জন ভুল করে আচ্ছা সবচেয়ে গরিব মানুষটা গড় করে ফেলেন সিগনিফাই করে না হিউম্যান অ্যাসেট ইন্ডেক্স আর হিউ আর একটা হচ্ছে ওয়ালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স একটু বলি জরুরি এটা জরুরি হিউম্যান অ্যাসেট ইন্ডেক্স বলে একটা জিনিস আছে যেখানে মানুষের পুষ্টির হিসাব করা হয় মাতৃ মৃত্যু শিশু মৃত্যু হিসাব করা হয় মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা হিসাব করা হয় মানুষের স্কুলে যাওয়া হিসাব করা হয় তার মানে জনগণের সাথে খুব রিলেটেড এই হিউম্যান অ্যাসেট ইন্ডেক্সে নেপালের মতো দেশ আমাদের সমান স্কোর করে অথচ নেপালের মাথা পিছু আয় আমাদের সিক্সটি পারসেন্ট উন্নয়ন কাকে বলে আমার মনে হয় এটা যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের সিক্সটি পারসেন্ট ইনকাম নিয়ে একটা দেশ হিউম্যান অ্যাসেটে আমাদের সমান করছে এবার আসি সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে মানে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তো প্রশ্ন এবং সংবিধান মানে আমি এত বেশি সংবিধান বলছে আওয়ামী লীগ মানে তার এক পারসেন্ট ধর্মগ্রন্থের কথা ধর্মগ্রন্থ একটু মাইনে চলে বাংলাদেশ আর একটু ভালো হইতো মানে সংবিধানটা এখন ধর্মগ্রন্থের মতো আমি এটা ওনাদের কথা বলছি না এটা পুলটো বিএনপিও যখন তাদের মতো করে নির্বাচন করতে চেয়েছে এটাকে তাই বানিয়ে ফেলেছে সংবিধান পাল্টাতে বা সংবিধান পুরো বাতিল হয়ে নতুন সংবিধান সেকেন্ড রিপাবলিক থার্ড রিপাবলিক পৃথিবীর বহু দেশে হয়েছে সত্তর সালে পাকিস্তানের যে নির্বাচন হয়েছিল একটা নতুন সংবিধান হওয়ার জন্য নির্বাচন হয়েছিল সাথে সংসদ নির্বাচন এর আগে কি পাকিস্তানের সংবিধান ছিল না ছিল কিন্তু অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছে যেমন একটা নতুন সংবিধান একেবারে নতুন একটা সংবিধান করব সত্তর সালে তো সাংবিধানিক সভা হওয়ার কথা ছিল হতে পারে একদম এই সংবিধান আমাদের রাখব না এই আলোচনাও হতে পারে সুতরাং সংবিধান টংবিধান বলে কোনো লাভ নাই এখন ওইটা অনুযায়ী নির্বাচন কেন হবে না ভাই বলছে সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় আমরা সভ্য গণ আমরা একটা অসভ্য দেশ আমাদের এখানে মানে ভোট যখন দিতে পারি না ভোট দিতে পারি না পারি না তার প্রমাণ আমি এই রিসেন্ট উদাহরণটা দিই কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমি পড়ে শোনাতে পারবো যদি দেন কি কি বলেছেন উনি বলছেন ওনাদের তোমাদেরকে আমরা এমপিদেরকে উল্লেখ করে বলছেন আমরা রাতে ভোট দিয়ে ভোট নির্বাচন মানে এমপি বানিয়েছি একটা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খুব ছোটোখাটো মানুষ না মানে ক্লিয়ারলি বলেছেন আমি আপনাকে পরে একদম বাক চান যদি আমি কোটান কোট পরে দেবো সো এইসব কথাবার্তা আছে আরও প্রচুর আছে আমাদের মানে আমি অনেক দিন বলেছি ধরুন মেঠো বক্তৃতা ওনারা দেবেন কিন্তু টিআইবি যখন সার্ভে করে বলছে পঞ্চাশটা দৈব চয়ন করে তেত্রিশটাতে রাতের ভোটের প্রমাণ আছে তাদের কাছে দেব গড দ্য ডকুমেন্ট আমি ওনারা বলেছেন যদি প্রয়োজন হয় সেই ডকুমেন্ট আমরা দেখাবো আমি প্রায়ই বলি সব আদালত আদালত তো আপনাদের হাতে টিআইবি আপনাকে যে এত ভয়ঙ্কর অভিযোগ করলো এমন না যে তারা টিআইবিকে পাত্তা দেয় না এটার বিরুদ্ধে কিন্তু মেঠো বক্তৃতা সবাই করে সবাই টিআইবির টাকা কোথ থেকে আসে টিআইবিকে দেখে নেব এই আলাপ কিন্তু ঠিকই করেছে আমি পড়ে শোনাতে পারবো এটার পর কী করেছে কিন্তু ওই সাহস আপনি করেন না যে আমি চ্যালেঞ্জ করবো সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট সিটে টিআইবি বলছে তারা রাতের ভোটের প্রমাণ পেয়েছে আর সাতচল্লিশটা পঞ্চাশের মধ্যে মানে চুরানব্বই পার্সেন্টের ক্ষেত্রে নানা রকম অনিয়ম পেয়েছে আরো প্রচুর কেন্দ্র যে ডেটা যদি হয় সেগুলো একবারও তো প্রচার করলো না মিডিয়াতে প্রচুর প্রচার আমি কোথায় কোথায় মিডিয়া আমি টিআইবি থেকে শুনে আসি সরি টিআইবি সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি গিয়ে শুনে আসি নাই না না টিআইবি থেকে শুনে আসি মানে মিনিস্ট্রি অফ প্রপাগান্ডা খুলেছে না বিএনপি মানে আমি কি টিআইবি থেকে শুনে আসি সব মিডিয়া থেকে আমি আমি প্রপাগান্ডার সদস্য হয়েছি আমি আপনাকে আমি আপনাকে গণতন্ত্র মঞ্চ আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব 
আমি আপনাকে দেখি ওই गवर्नमेंटের মতো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে আমার নিজের সম্পর্কে একটা কথা বলি আমার একটা ইউএসপি আছে একদম সরাসরি বলি আমাকে এই অভিযোগ কেউ করে নাই আমি মিথ্যা তথ্য দেই আমি অনেক বড় বড় আওয়ামী লীগ বড় বড় আওয়ামী লীগ নেতার সাথে কথা বলে আসছি মিথ্যা আমি বড় আমি অনেক বড় বড় বলতে পারি আমি বড় বড় পদে থাকা আওয়ামী লীগ নেতার সাথে কথা বলে আসছি আপনি বড় বড় বাদ দেন না 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 আপনি আমি ছোট হলো আমি আমিও ছোট বড় কথা বলি নাই না না तथ्य दी डाटा डूबे न्यूनतम रिपोर्टे सीटर मध्य एजेंट के नहीं गए अन्न जगह ऐड़े एस जेले रेखे दिए इतिहास प्रत्येक निर्वाचन जो आगे चूरी डाकती है आवी लीग के एक निर्वाचन डाकती करार अधिकार देना एक आंदोलन संग्राम कर आज के क्षमत पंद्रह बच्चों उन्नयनशील तथ्य दी इंटरनेशनल जो फाइनेंसियल इन्स्टिट्यूट गुला जो एनालसिस कर डाटा गुला दे मत अकाउंटेंट दीचेना श्रम कर पर गणतंत्र मंच मत कर जत कथा तेज विषय विपक्षे कथागुलो प्रोपागंडा जगह कर बेड़े यो तो ठीक ना बर्तमान ये बिोधी दल राजपथे जे सकल इस्यू नहीं नाम से ये इस्यूगुलो तो जनगण आसले एक्सेप्ट कर भोटे भोटर कथा जे तेज मेन इस्यू तो हलो भोटा नहीं 
কিন্তু ভোটের ব্যাপারটা নিয়ে তো এটা তো সত্য না যে কথাগুলো তারা মানুষের অধিকারে অন্যতম প্রধান চাওয়া হচ্ছে আমার ভোটাধিকার বলছি যে ভোটের অধিকারটাই হলো আসল আমরাও তো এটা নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি আমাদেরকে কেন এটা বারবার আপনারা বলছেন যে আমরা ভোট চুরি করছি আপনারা যদি পার্টিসিপেট না করেন এই যে আবার কথা হয় এই হাসি তো ঠিক না আমার কথা হলো আপনারা যদি পার্টিসিপেট নির্বাচনে না করেন তাহলে কিভাবে বলবো যে এটা ভোটটা কারচুপি হয়েছে আপনাদের এই যে গুগল ম্যান সম্ভবত মিস্টার গুগল যে আমেরিকার একজন বাংলাদেশ কিছুদিন আগে ভিজিট করে গেল সেও কিন্তু বলেছে আমাদের দল সম্বন্ধে দুটো সে ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে এই সরকারের প্রতি জনসমর্থন আছে একটা কারণে সেটা হচ্ছে জঙ্গিবাদের যে উত্থান হয়েছিল এই সরকার এটাকে মানে নস্বাদ করতে পারছে আর একটা হলো অর্থনৈতিকভাবে দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে গেছে যে কারণে বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন দিয়েছে এটা তাদের ব্যাখ্যা সেটা কত পার্সেন্ট পুরোটাই বা কত পার্সেন্ট মানে কি ইলেভেন পয়েন্ট পাঁচ এক যেটা বিএনপি ছাড়া আর গণতন্ত্র মঞ্চ ছাড়া সতেরো না বিএনপি এবং গণতন্ত্র মঞ্চ ছাড়া বাংলাদেশের যারা নিটল মানুষ যারা সুখে শান্তিতে থাকতে চায় তারাই এটা দেখেছে কিন্তু করছে না এই মুহূর্তের ভোটের অবস্থা বলছে যে আপনাদের থেকে উনব্বই পার্সেন্ট মানুষ ভোট দিতে যায় নাই ভোট দেয়নি অর্থাৎ কারণটা হলো বিচার করতে পারেন না যে এরপরে ভোট কারচুপি হবে সেটা দিয়ে বলতে পারেন না কিন্তু এই ঢাকার নির্বাচন আমার মনে হয় আপনি ক্লিয়ার করতে পেরে কিছুই যখন পাচ্ছে না তখন এগুলো নিয়ে মাঠ গরম করার চেষ্টা করছে সেখানে গরম আর হচ্ছে না হচ্ছে না আমি শুনি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মাঝখান থেকে বাংলাদেশের মানুষকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে জি ওদের যদি সময় নেই একদম ভূমিকা ছড়াই শুরু করছি মাঠ গরম মাঠ গরম হচ্ছে না কিন্তু আনোর ভাই গরম হচ্ছেন এইটাই আমাদের বিরোধী দলের সফলতা আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে 51 বছর আগেও আমরা আন্দোলন করেছি ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজকেও আমার একই কায়দে আন্দোলন করতে হচ্ছে কার বিরুদ্ধে যিনি দাবি করেন যে দল দাবি করেন যে স্বাধীনতার সবচেয়ে বেশি আন্দোলন না করে ভোটে আসেন সবচেয়ে বেশি নিজেদেরকে সোল এজেন্ট মনে করেন তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে ভেরি আনফর্চুনেট এরপরে ওই পাকিস্তানি হানাদাররা বা আমরা যাদেরকে যুদ্ধ করেছি তারা জয়ের জন্মের জন্য ব্যবস্থা করেছেন দো তারা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর পার্টি সবাই মিলে কিন্তু পাকিস্তান হটাও আন্দোলন করেছি তাই না মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিন্তু সে অবস্থায়ও জয়ের জন্ম হয়েছে কোথা আপনারা জানেন তার মানে সহযোগিতা করেছেন রেসপেক্ট করেছেন যে বিরোধী দল বা এই শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারকে রেসপেক্ট আজকে কি দেখছি আমরা আজকে দেখছি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ একজন আমার তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে যে অভিযোগগুলো করা হয়েসপেক্টগুলো আমাদের এখনো নাই সুতরাং আমরা কি একান্ন বছরে এগিয়েছি না পিছিয়েছি আমরা যেটা বলতে চাই নীতিবিদদের উপরই আসবে জি আমি আমি যেটা শেষ করতে চাই আমি কল্যাণ পার্টির মহাসচিব হিসেবে আমি যার আদর্শ দেখে রাশিতে এসছি সেটি হচ্ছে মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতি উনি নিজের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন দেশটাকে সুন্দর করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আজকে উনি ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমরা যুগপথ আন্দোলন করছি আসুন এই সমস্ত ক্লিন মানুষদের নেতৃত্বে আমরা ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে সামিল হই আনোয়ার বাইরে নিশ্চয়ই বুঝবেন যুদ্ধতে আপনারা বলেছেন রাজনীতি করার আপনারা আসেননি আমরা আপনাদের কথা বিশ্বাস করে আঠারোতে এসেছি আপনারা কি ব্যবহার করেছেন আমরা দেখেছি জাতীয় দেখেছে সুতরাং কিভাবে আমরা তেইশে বিশ্বাস করব।
ডক্টর জাই 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড হচ্ছে নির্বাচনে না যাওয়াটাও বারবার বলছি নির্বাচনে আসেন না যাওয়াটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক মুভমেন্ট ওনারা করেছিলেন 96 সালে নির্বাচন ওনাদের তো বিশাল শক্তি আছে দারুণ সংগঠন আছে 96 সালে নির্বাচন ওনারা জান নাই 6 সালের পর 7 সালে যে 22 জানুয়ারি নির্বাচন যেটা হতে যাচ্ছিল এর আগে 11 ঘটে গেল ওই নির্বাচন শেষ পর্যন্ত ওনারা উইথড্র করেছেন ওনাদের যদি এতই শক্তি থাকে ওনারা গেলেন না কেন ওনারা জান না এবং আমি সমর্থন করি ওনাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কারণ নির্বাচনে না গিয়ে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়েছে সেই লড়াইটা একসময় ওনারা করেছেন কিন্তু এখন আর ওনারাই মানে খুবই ট্র্যাজিক ব্যাপার হচ্ছে এখন ওনারাই সেটাকে ধ্বংস করেছেন বলে সেই লড়াইটা ওনাদের ওই লড়াইটা এখন আমরা করছি জি सामान्यक विषय सम्पादक के मानसा शेख हसना क्या मानबोटा बुझाएम दर्शक अपने धन्यवाद संगे छे आगामी अनुष्ठने देखा शुभरत्रि बृहस्पति शुक्र और शनिवार रत आठटी मन रखी फोन रख एखन विकास पाबीन देश प्रथम डिजिटल लोन